小王，小王，小王，大妈，你手里那批货最近不要动了，等呼声过了，我想办法。准备出关那批我去催。还有，比起在我这儿，有空过来拿一下。嗯。楼下呢，等我一下，上来了。小婉，小婉，小婉，小婉，小婉啊，小婉。证据链终于完整了，陈鑫的案子终于可以结了。嗯，这些都是铁一样的证据，只有证据充足了，量刑和定罪才能更严谨。每一个人的命运都已经被这些证据决定了。要是陈鑫和彭娟懂法，就不会用这么极端的方式来自救了。是啊，所以我们才要更加努力的去实现这司法公正，必须得让更多人明白，法律就是法律，没有姑息。更没有侥幸，一定要还原事情的真相。那就算是朋友，也不能手软，对吧？你和宋白雨不是朋友吗？你能提出来查他，我还挺意外。林兰，我跟你说啊，现在没有明确的证据指向宋白雨有嫌疑。第二，工作是工作，个人感情是个人感情，这两者不能混为一谈。我绝对不会让个人感情去影响我对工作的判断，这是我们基本的职业素养。我现在越来越怀疑，你是不是走后门进来的？哎，你话不能乱说啊！我当时进来可是考了第一名，不信你可以去调卷子。嗯，我开玩笑的。现在这个案子又牵连出来另外一个案子。碎片需要重组，才能看到事情的原貌。复杂的案子，割裂开来看反而更清晰。这王大志的案子其实已经非常清晰了，和这个十四年前的古平案没有关联。如果把他们盲目的叠加在一起，只会让事情变得更加模糊。所以，我们应该把重点放在新案子上。电车，哎，您找我
，最近适应的如何？我知道这个问题比较多余，我看你适应的还不错，也立了不少功。嗯，林兰没给你帮到忙吧？他呀，他有他的长处。你们配合的还不错。哎呀，我找你来呢，就想跟你说一下，林兰就要离职了，我希望你能把痕检这块工作给我挑起来。他这次的股评案，他应该也很愿意跟啊。这就是我希望他马上离职的原因。他不像你沉稳，容易感情用事。我是担心他呢，越陷越深。你也不用马上答复我，回去考虑考虑。行，那我先回去练出。还行。是骑车回家的话，肯定成落汤鸡了。打了半天车也没打到，送给你。好呀，呃，那我送你上车，你送我回家。嗯，走。十四年前的股评案，你知道多少啊？我只知道我爸死得很蹊跷，这背后一定有阴谋。这就是我知道的全部。如果啊，我是说如果，你还没有来得及完成这个案子，我是不会放弃的。我等这一天等太久了，现在好不容易案子有转机了。我一定会查出真相。走吧。今天好冷呀！哎，我得去你家蹭杯咖啡喝。行了，走呗。哎，那不是宋白宇的车吗？老宋，你怎么来了？李远浩，我找你。你给我解释一下，今天上午我们刚见面，警察就去查我，这到底怎么回事？老宋，这是按程序办事。什么程序？按照什么程序？我是律师，我去做证人调查，这有什么问题？你告诉我听。有问题吗？行了，别在这吵了啊，咱回去说。走了。那差不多得了啊！你火气千万别这么大。这按照正规的程序，我必须得查你啊！事情是事情，人情是人情。但如果是你举报我，这事儿我过不去。是你举报我的是吗？好香呀！是什么咖啡啊？叶加雪菲，埃塞俄比亚的。这个啊，是入门级的豆，这
这种有钱人看不上的。怪不得你们俩是好朋友，都那么矫情。来吧，差不多得了啊，尝尝。嗯。又回检察院，做基层的感觉怎么样啊？基层，我们挺重要的呀。我也觉得挺好的。嗯，行。我看上次那个提议就算了。要是咱们真在一块儿啊，万一哪天你大义灭亲，我会死不瞑目的。你快闭嘴吧，我也没想去啊。你们俩说的什么玄学啊？好，你们俩怪他继续聊，但我是空气。这么晚谁会来啊？怎么样？好。哟喂，这还一漂亮姑娘呢。您找哪位？我是林远浩的爸爸。爸爸？哎。啊？白宇，哎呦，好久不见，还这么帅哈、啊！这么多年了，你还没跟他绝交呢，叔叔，快了。哎，难为你了。叔叔身体还行吗？还行，还行，还行。就老想让他回去跟我一块做生意，他也不去，我只好一个人这么挺着。难为你了。等会儿啊，我就想知道你怎么知道我住哪儿的。哼，哎，问你们院处呗。嘿，我这当爹的不知道自己亲儿子住哪儿，我还得满世界打听。嗯，你怎么还麻烦燕出去了？这房子不行啊，这太旧了，也小了点儿。咱们家这条件不至于啊。我觉得舒服就行。原来你还是个富二代啊！<笑>叔叔，你喝咖啡吗？哟，看看这姑娘，又好看又会聊天。我不喝了，我嫌那玩意儿太苦。<笑>哎，你叫什么呀？你们俩住一块儿呢？啊，没有没有没有，也算是。呃、啊，叔叔，我叫林兰，我和他是同事，也是邻居。这是我家，不过我们俩分租。嗨，这样的房子分租跟合着住有什么两样啊？呃<笑>、啊，林兰，哈、啊，好好，这名好好听。哦、啊，还又是同事又是邻居，哎，这这这这更好，这个，哎，好好相处，多多相处啊。你们两个嘴闭上，就我。没有我们。得，既然叔叔来了，我就不打扰你们一家三口团聚了啊！你赶紧滚蛋。没事儿，常来玩儿啊。好，嗯，叔叔，我再来看您啊。哎，爸，你们今天到底来干嘛呀？外面下雨，你赶紧回去吧。干嘛呀？轰我们走啊！凭什么呀？我好不容易找到这地儿，哎呀，一边说我现在还真的有点累了。哎呀，今儿我就住这儿，今天我得睡这儿。啊，我睡哪儿啊？你叫什么？赶紧回去。回就回。叔叔，你要是他照顾不好你的话，你就来找我。行，没事，我到你那儿串门去啊。没问题。今儿打扰你们了。没事。哎。早点休息啊！哟、哦、呵，哦，这儿还一个门呢。哦
想喝咖啡。我不会。巧了，我学会了。中。咱们欢迎钟检察官回来指导工作。我这次回来是专门负责王大志碎尸案迁出的股评 案， 我先给大家介绍一下我们办案组的同 事： 检察官孙 明， 钱 阳， 检察官助理郑聪。大家先坐吧。我先给大家简单介绍一下这个案子。十四年前，市博物馆珍宝级藏品“青花缠枝连文方瓶”失窃，这件文物十分珍贵，具有极高的历史研究价值。当时就成立了联合办案组，检察院提前介入，我是负责人之一。犯罪分子是团伙作案，留下的线索只有一个视频监控中的背影，但是很可惜。由于证据不足，加上公安办案负责人牺牲，导致此案没有结案。好在近日，我们检察院的林远浩和林兰同志在查案过程中发现重大线索，上级领导非常重视，直接下达命令：重启办案组，重启国宝失窃案。往后的日子里，就要辛苦大家了。认识吗？不认识，这可是在你家搜出来的，你不认识。我刽子是王大志的，我不知道里边有什么。是，你再问他一遍。王大志从来没跟他提起过，也从来没打开过这个柜子吗？柜子里有什么东西，你知道吗？不知道。你从来没有见过王大志打开过。王大志的事情，我要管，我也不敢问。胎质细腻，气性优美，又如凝脂啊。这从哪儿弄的呀？哦，对不起，对不起，覆盖这么稳。这个也就这样了啊、嗯，是吧？换人，替王大春接着问。针对国宝失窃案，我有几个问题要问，希望你能配合。
你知道乾隆青花缠枝连纹放平吗？是一件非常精美的纺织品。纺啊！不知道，高仿，绝对是高仿。领导，我就是偷了个假货，用不着这么审吧？博物馆里怎么会有假货？你不信我没，我也没办法，我也找人鉴定过，我偷的就是个假的。李队。你为什么要在家里藏了十四年？在你家放了几年啊？十四年了。虽然那东西卖不上价，但是这瓶子好看，我喜欢就留下了，放久了就忘了。呃，秦老师，我知道您是这个圈子的权威，那不是吗？不过这个瓶子呀，事关重大。您能不能再再给仔细看看？假的你也收藏？<笑>可以啊。把真的换成假的，就算被抓，也只能算个盗窃。哎，你挺会啊。行吧。你说的这个我不知道，我偷的就是个假的。鉴定，我负责。其实我知道，这是林先生生前处理的最后一个案件。我比谁都想知道事实的真相。王大志。博物馆不是随便什么小贼都能进去的，从踩点到行动，你一个人不可能完成。你背后是有组织的。哎，不，没有，我就是技术好，从没被抓过。哎呀，这都进来了，还夸自己技术好是吧？行。你让他编，使劲编啊！我看他能把这个故事给我编多远。你一个人是怎么干的？我会提前两个月去去踩点那种老楼的结构都差不多，我差不多摸清库房的位置之后，我会挑一个下雨天，找一个摄像监控的死角，然后就顺着通风道一直爬到库房里去。技术这么好，哎。那你为什么还要改行当保安、啊？好了，干不动了，金盆洗手了呗。哼，退党如流，这你背多少遍这词儿？给他看照片。问他怎么回事。当年博物馆监控拍摄到了一个经过高度伪装男子的身影，有重大作案嫌疑。这个人你看看你认识吗？这就是我呀。是你，啊，是我。你到底有没有同伙？有没有人指使你盗窃文物？我累了，我要见我的律师。我按参照物的高度算过这个人的身高，这个人不可能是王大志。王大志啊，一定在帮他的同伙隐瞒。我听赵处说，他又申请见律师了。你们不觉得，以宋白宇这样的律师
，为自己合作公司的保安亲自打辩护，有点大材小用吗？把精力放在这上面。娜娜，嗯，继续啊。没打扰你们俩二人世界吧？不打扰，我去给叔叔送礼物，蹭个车。那我也不客气了。哎，你摩托车又坏了。你是从什么细微证据又发现的呀？因为惯性。你们俩继续啊，当我不存在。开车。这两天的事儿过去了是吧？过去了，要不然我找你干嘛？那你告诉我，你包里装的是什么呀？重要吗？当然重要了。你要是不告诉我，我们还会查你。行，别聊了。靠边吧，靠边儿。我是律师，我懂法，我知道我在做什么。东西拿上，这给你爸的。我也下车看看，你先自己回家。分歧还真的挺大的啊，宋律师，我想问你一个问题，我想问你了不了解“青花禅之连文方平”？不好意思，我对古董不是很了解。我知道你什么意思。王大志刚刚翻出一起陈年盗窃案，这件事情赵厨跟我说过，我也不怕告诉你。帮王大志打碎尸案，我已经仁至义尽了。我跟他说得很清楚，这种十几年前的案子，我是不会再帮他了。啊，不好意思啊，是我唐突了。没关系，以后有什么问题可以直接问我，不要不好意思。能帮忙的我尽量帮忙。嗯，宋律师挺仗义的。叫我老宋就可以了。元浩的朋友就是我的朋友。我帮你打个车吧。嗯、啊，不用了。那我先走了。
，我有重要的事要跟你说。我不想跟你聊工作。哎，等一下，关于宋白雨，我刚刚下车的时候跟宋白雨提到了缠枝连纹方平，他虽然回答的滴水不漏，但是他的微表情发生了变化。嗯。哎，等一下。他刚才就是这个表情，你看明白了吗？嗯。你再看一眼。好时间，飞机。赵总，前面我给你拿到了，哎，你要不要去谢谢他呀？我谢他干嘛呀？我要谢，也得谢谢你啊。你今天去见李远浩了？嗯。我怎么觉得你对他有点不一样呢？我跟他呀，就好像一面镜子正反面。什么正反面？宋白雨当时就这个表情，你心理学的方式，你分析分析。那这有很多种意思。我当时给他说了“缠着连文方平”，他就这个表情。你认真的解读一下。这也太细微了吧？你再仔细看看。真看不出来。难道是我太敏感了？从理论上来说，你研究微表情是有意义的。但是，这只是你的主观判断，连录像都没有，所以不算数。你慢慢走，总会找到出路的。我觉得我刚刚做的不太像，我再给你做一遍。山峰大哥，我还有工作。这样，我回去看看书，等我看明白了，我再告诉你。记得联系我。好，嗯。这十四年前，这宋白雨还是个孩子，在香港读书呢。十四年前，宋白雨是还小。但是现在，他是王大志的律师，还去过彭娟家，太可疑了，必须得查。我说，老周，老周，是这样，经过公安初步筛查，全国有几十个地方能够烧制这种高仿瓷器，而且还在不等更新。土队刚刚打电话问我，咱们能不能通过技术层面有一些突破，来缩短一下筛查时间。或许可以试试公布分析，辛苦了啊！好，干活。这骨瓶的微量元素和样本石的重合率非常高。喂，老钟，我们已经找到了，来源地二龙山。好，那麻烦你们去一趟二龙山，给公安做一下技术支持。嗯，好的。走吧，行。二龙山烧窑卖瓷器的都有好几十户人家呢。这个村子就是靠卖瓷器和工艺品为生的
，我们在村子里走访过，大家反映，从器型和釉色来看，肯定不是批量生产的。那就是说，是给偷文物的人专门定制的。而且烧制的工艺非常高超，就算在二龙山，也没有几个人有这样的手艺。经过筛查，我们锁定了三个人：田晨、刘宝才和这个冯杰。没错，我们已经对三人进行了问话。但是没有人承认自己烧制了赝品瓶子，现在我们只能以协助调查的名义留他们二十四小时。一旦调查时间结束，制造赝品的人会不会着急把证据毁掉？时间紧迫，希望你们能尽量找到一些线索。嗯，已经十四年了。是，我也想不到，什么样的痕迹能保留十几年不被破坏。陈就在县里面全款买了一套房子，你查什么呢？要不然我们去刘宝才家看看。一会儿去。哎，我想到一个办法。周日。冯杰已经被警察带走了。你先不要慌，真有问题我给你想办法。紧急报关的事情搞定了，等大马出货就行。给，这个留给你脱身用。如果我们出货之后，警察还没找上你，你就把他砸了。嗯，你放心。
再见。